അസ്ലാം വലൈക്കും ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ റെസിപ്പി നിങ്ങൾ ഇതുവരെയും ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടില്ലാത്തതും കണ്ടിട്ടില്ലാത്തതുമായ ഒരു വെറൈറ്റി പലഹാരമാണ് ഇത് വിദേശ രാജ്യങ്ങളുള്ളവർക്കും ബാച്ചിലേഴ്സിനും വളരെയധികം ഉപകാരപ്പെടുന്ന ഒന്നാണ് അതുപോലെ തന്നെ എത്ര നാൾ വേണമെങ്കിലും കേടുകൂടാതെ ഇരിക്കുകയും ചെയ്യും നമ്മുടെ ഈ വീഡിയോ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്തേക്കണേ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരും ഇതുവരെയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരും പ്ലീസ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണേ ഞാൻ ഇടുന്ന വീഡിയോസ് ഉടനടി കിട്ടുന്നതിനായി സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടന്റെ തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ എനേബിൾ ചെയ്യാനും മറക്കല്ലേ ആദ്യം തന്നെ മിക്സിയിലെ ചെറിയ ജാറില് ആറ് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് മൂന്ന് ഏലക്കയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കാം ഇപ്പൊ പഞ്ചസാര ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഏലക്കെല്ലാം നല്ലതുപോലെ പൊടിഞ്ഞ് വരത്തക്ക രീതിയിൽ വേണം പഞ്ചസാര പൊടിച്ചെടുക്കാൻ അപ്പൊ ഏലക്ക പൊടിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ഏലക്ക പൊടി ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി ഏലക്ക ആയതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ മൂന്നെണ്ണം ഇട്ട് പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇത് ഒരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം ഒരു മിക്സിംഗ് ബൗളില് ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് എം എലിന്റെ കപ്പിന് വറുത്ത പച്ചരിപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പൊ ഇതുപോലത്തെ ഒരു അളവ് കപ്പ് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഗ്ലാസ് എടുക്കുക അതിനനുസരിച്ച് വേണം പൊടി എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ പച്ചരിപ്പൊടി എടുക്കുമ്പോൾ ഒട്ടും തരിയൊന്നും ഇല്ലാത്ത വറുത്ത പച്ചരിപ്പൊടി വേണം എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പം ഇടിയപ്പം പത്തിരിക്കൊക്കെ എടുക്കുന്ന പച്ചരിപ്പൊടി ഉണ്ടല്ലോ അതാണ് ഇനി ഇതിലേക്ക് രണ്ട് കപ്പ് കടലമാവ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കടലമാവ് എടുക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക അരിച്ചിട്ട് വേണം എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെറിയ ചെറിയ കട്ടകളൊക്കെ ഉണ്ടാവും അതെല്ലാം ഒന്ന് അരിച്ച് മാറ്റിയിട്ട് വേണം എടുക്കാൻ രണ്ടാമത്തെ കപ്പ് കടലമാവും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഉപ്പും ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുത്തു എന്ന് വെച്ചിട്ട് ആ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയുടെ ഒരു കുത്തലോ ഒന്നും തന്നെ ഉണ്ടാവില്ല നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിലേക്ക് യെല്ലോ ഫുഡ് കളർ ഒരു നുള്ളിൽ ചേർത്ത് കൊടുത്താലും മതി നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഈ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഉപ്പും മാവിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തും എത്തണം ഒരു വിസ്ക് വെച്ചോ ഒരു സ്പൂൺ വെച്ചോ നന്നായിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പം ഇതെല്ലാം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം സാധാരണ പച്ചവെള്ളമാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ആദ്യം ഇതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നമ്മൾ എത്രയാണോ മാവ് അളന്നെടുത്തത് അതിനനുസരിച്ച് ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് എം എലിന്റെ കപ്പിന് രണ്ട് കപ്പ് വെള്ളമാണ് ആദ്യം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് രണ്ടാമത്തെ കപ്പ് വെള്ളവും കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി കട്ടകളൊന്നും ഇല്ല നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ബാറ്റർ ഇതാ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ ആദ്യം ഒരു കപ്പ് വെള്ളം ചേർത്തിട്ട് വേണം പിന്നീട് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ വെള്ളം കുറച്ച് കുറച്ച് വീതം വേണം ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ഓരോ അരിപ്പൊടിക്ക് അനുസരിച്ച് വെള്ളത്തിന്റെ അളവ് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തതുപോലെ ആദ്യമേ രണ്ട് കപ്പ് എടുത്ത് വെള്ളം ഒഴിക്കരുത് എനിക്ക് ചെയ്ത് ശീലം ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ രണ്ട് കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ എടുക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് ഈ ഒരു പരുവത്തിന് വേണം ബാറ്റർ തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ ഇഡ്ഡലി മാവിന്റെ ഒക്കെ പരുവമല്ലേ ആ ഒരു പരുവത്തിന് വേണം ഇതുപോലെ ഒന്ന് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം ഇനി ഒരു മിക്സിംഗ് ബൗളില് രണ്ട് കപ്പ് കടലമാവ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് എം എലിന്റെ കപ്പിന് രണ്ട് കപ്പ് കടലമാവാണ് എടുക്കുന്നത് കടലമാവ് എടുക്കുമ്പോൾ അരിച്ചിട്ട് വേണം എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെറിയ ചെറിയ കട്ടകളൊക്കെ ഉണ്ടാകും അതെല്ലാം ഒന്ന് മാറി ഒന്ന് അരിച്ചിട്ട് വേണം എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ടാമത്തെ കപ്പ് കടലമാവും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു കാൽ കപ്പ് വറുത്ത പച്ചരിപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒരു നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ വറുത്ത പച്ചരിപ്പൊടിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒട്ടും തരിയൊന്നും ഇല്ലാത്ത ഇടിയപ്പം അപ്പം പത്രിക്കൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന അരിപ്പൊടിയാണ് അപ്പൊ നല്ലൊരു ക്രിസ്പിനെസ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അരിപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇതിലേക്ക് രണ്ട് നുള്ള് സോഡാപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ബേക്കിംഗ് സോഡയാണ് അപ്പത്തിനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന അപ്പക്കാരം ഇതൊന്ന് വീർത്ത് വരുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് രണ്ട് നുള്ള് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഉപ്പിട്ട്
ഒരുപാട് അങ്ങ് കട്ടിയാവാനും പാടില്ല ഒരുപാട് അങ്ങ് ലൂസ് ആവാനും പാടില്ല ആ ഒരു കണക്കിന് വേണം ബാറ്റർ തയ്യാറാക്കി എടുക്കാം നമ്മൾ ദോശ മാവിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു പരുവത്തിന് വേണം ബാറ്റർ തയ്യാറാക്കി എടുക്കാം നേരത്തെ ചെയ്തതുപോലെ കട്ടിക്ക് തയ്യാറാക്കി എടുക്കരുത് അപ്പോൾ കുറച്ച് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ബാറ്റർ തയ്യാറാക്കി എടുക്കുക ഞാനിപ്പോൾ ഒന്നേ കാൽ കപ്പ് വെള്ളമാണ് ഒഴിച്ച് ഈ ബാറ്റർ ഒന്ന് തയ്യാറാക്കി എടുത്തിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി വെച്ച ബാറ്ററിൽ നിന്നും അരക്കപ്പ് ബാറ്റർ രണ്ട് ബൗളിലായിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ എടുത്ത അരക്കപ്പ് ബാറ്റർ ഒരു ബൗളിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം വീണ്ടും ആ ഒരു അരക്കപ്പ് ബാറ്റർ ഒരു ബൗളിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ഡ്രോപ്പ് ഗ്രീൻ കളർ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇത് തികച്ചും ഓപ്ഷനിലാണ് വേണം നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല ഇനി ഇതാ ഒരു റെഡ് കളറും കൂടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഇതാ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അടുത്തതും കൂടി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഇതാ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ അരക്കപ്പ് വീതം ബാറ്ററി എടുത്തതിൽ നിന്നും ബാക്കി വന്ന ബാറ്ററാണിത് ബാക്കി വന്ന ബാറ്ററിലേക്ക് കാൽ ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടിയും രണ്ട് നുള്ള് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും രണ്ട് നുള്ള് കായപ്പൊടിയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം കൂടി പോകരുതേ നല്ലൊരു കയ്പ് രസം ഉണ്ടാവും നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ബാറ്ററി ഇതാ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇതുപോലത്തെ ഒരു പൈപ്പിംഗ് ബാഗ് ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതുപോലത്തെ ഒരു പൈപ്പിംഗ് ബാഗ് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓയിലിന്റെ കവറോ പാലിന്റെ കവറോ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് എടുക്കുക ഇനി പൈപ്പിംഗ് ബാഗ് ഒരു ഗ്ലാസിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇനി പൈപ്പിംഗ് ബാഗിലേക്ക് നമ്മൾ ആദ്യം തയ്യാറാക്കി വെച്ച നല്ല കട്ടിയുള്ള ബാറ്ററി അല്ലേ അത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഒരു മുക്കാൽ ഭാഗത്തോളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി ഇപ്പൊ പൈപ്പിംഗ് ബാഗിൽ ആ മാവ് ഫുള്ളായിട്ട് നിറച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു മുക്കാൽ ഭാഗത്തോളം ആണ് മാവ് നിറയ്ക്കേണ്ടത് ഇനി അറ്റത്ത് കത്രിക കൊണ്ട് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കും ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഇനി പൈപ്പിംഗ് ബാഗ് ഇല്ലാത്തവർക്ക് വേണ്ടി പാലിന്റെ ഒരു കവറോ അല്ലെങ്കിൽ എണ്ണയുടെ ഒഴിഞ്ഞ കവറോ എടുക്കാം ഇനി ഇതിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ബാറ്റർ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഒരു മുക്കാൽ ഭാഗത്തോളം ബാറ്റർ ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി കവറിലൊന്ന് കെട്ടിട്ട് കൊടുക്കാം പാൽ കവറിന്റെ കട്ട് ചെയ്ത ഭാഗം റബ്ബർ ബാൻഡ് വെച്ച് ഇതാ കെട്ടിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ കവറിന്റെ അറ്റത്ത് ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഇനി ഞാൻ ഇതുപോലത്തെ ഒഴിഞ്ഞ ഒരു കുപ്പിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇപ്പൊ ആ കുപ്പിയുടെ അടപ്പിൽ ചെറിയ ചെറിയ ഹോൾ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പപ്പട സൂചി നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ചൂടാക്കിയിട്ട് ഇതുപോലെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞ് ഹോൾ ഇട്ട് കൊടുത്തു എന്നിട്ട് നല്ലതുപോലെ കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയിട്ട് വേണം ഇതുപോലെ എടുക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ഇപ്പൊ ആ കുപ്പിയുടെ ഉള്ളിൽ ഇതുപോലത്തെ ഒരു ഫണലും കൂടി വെച്ചു കൊടുക്കാം ബാക്കി ബാറ്ററും കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പൊ ബാറ്ററി ആ കുപ്പിയിൽ നിറച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒന്ന് അടച്ചു കൊടുക്കും ഇപ്പൊ ഞാൻ ഒരു കടായിൽ കുറച്ച് ഓയിൽ ഒന്ന് ചൂടാക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഓയിൽ ഇതാ നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ചൂടായി ലോ ടു മീഡിയം ഫ്ലെയിം വേണം വെക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ഇനി ചൂടായി കിടക്കുന്ന ഓയില് നമ്മൾ പൈപ്പിംഗ് ബാഗിൽ നിറച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ബാറ്ററി ഇതാ ഇതുപോലെ ചുറ്റിച്ചൊഴിച്ചു കൊടുക്കാം നമ്മൾ പൈപ്പിംഗ് ബാഗിലായാലും പാലിന്റെയോ ഓയിലിന്റെയോ കവറിലായാലും ഇതിന്റെ അറ്റത്ത് ചെറുതായിട്ട് വേണം കട്ട് ചെയ്യാൻ കുപ്പിയിലാകുമ്പോൾ ചെറിയ ചെറിയ ഹോൾ വേണം ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് എന്നാൽ മാത്രമേ നമ്മൾ സേവ നഴി പിഴിഞ്ഞൊഴിക്കുന്നത് പോലെ നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് സേവ കിട്ടുകയുള്ളൂ അതൊന്ന് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ എണ്ണ ഓവറായിട്ട് അങ്ങ് ചൂടാവാൻ പാടില്ല എണ്ണ നല്ലതുപോലെ ചൂടാനും ശേഷം ലോ ടു മീഡിയം ഫ്ലെയിം വേണം വെക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ഇപ്പൊ ഒരു സൈഡ് ഇതാ ഒന്ന് ക്രിസ്പി ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ ആവാൻ നിക്കരുത് ചെറിയൊരു ഗോൾഡൻ നിറം ആയാൽ മാത്രം മതി തിരിച്ചിട്ട് ഒരു ഇരുപത് സെക്കൻഡ് ആവുമ്പോൾ നമ്മൾ തിരിച്ചിട്ട് കൊടുത്ത് സൈഡ് എല്ലാം നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ട് കിട്ടും ഇപ്പൊ രണ്ട് സൈഡും നല്ല ക്രിസ്പി ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ സേവ എണ്ണയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കോരി മാറ്റാം എണ്ണയിൽ നിന്ന് കോരി മാറ്റിയതിന് ശേഷം ചൂടാറുമ്പോൾ വീണ്ടും ക്രിസ്പി ആയിട്ട് മാറും ഇപ്പൊ അതാ കണ്ടല്ലേ ഒട്ടും എണ്ണ 
ഇനി സേവനാഴി ഇല്ലാത്തവർക്കും സേവനാഴിയിൽ ചെയ്യുന്നത് പോലെ കവറിലോ പൈപ്പിംഗ് ബേലോ കുപ്പിയിലോ സേവ ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും ഇനി സേവനാഴി ഇല്ലാത്തവരും സേവനാഴി ഉപയോഗിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളവർക്കും വളരെയധികം എളുപ്പത്തിൽ ഈ രീതിയിൽ തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ പാലിന്റെ കവറിൽ നിറച്ച ബാറ്റർ ആണ് ഇതൊന്ന് ചുറ്റിച്ച് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക നമ്മൾ പൈപ്പിംഗ് ബാഗിൽ എങ്ങനെയാണോ ബാറ്റർ ചുറ്റിച്ച് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തത് അതുപോലെ തന്നെയാണ് പാലിന്റെ കവറിലും ബാറ്റർ ഇതുപോലെ ചുറ്റിച്ച് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ഒരു സൈഡ് ഒന്ന് ക്രിസ്പി ആയിട്ട് വരുമ്പോൾ ഒന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം തിരിച്ചിട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ പൊടിഞ്ഞൊന്നും പോവില്ല ഇപ്പൊ രണ്ട് സൈഡും നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ കുപ്പിയിൽ നിറച്ച ബാറ്റർ ചൂടായി കിടക്കുന്ന എണ്ണയിലേക്ക് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ചുറ്റിച്ച് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇപ്പൊ രണ്ട് സൈഡും നല്ലോണം ഒരുന്നതിന് ശേഷം എണ്ണയിൽ നിന്ന് കോരി മാറ്റാം ഇനി അടുത്തതായിട്ട് വേണ്ടത് അവിലാണ് ഞാനിപ്പോ വെള്ള അവിലാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഏത് അവില് വേണമെങ്കിലും എടുക്കാവുന്നതാണ് ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് എം എന്റെ കപ്പിന് ഒരു കപ്പ് വെള്ള അവിലാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ അവില് എടുക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കാം അവില് നിറച്ച് പൊടികൾ ഉണ്ടാവും അതൊന്ന് അരിച്ചിട്ട് വേണം എടുക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ഇനി ചൂടായി കിടക്കുന്ന ഓയില് ഈ അവില് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഫ്ലെയിം കുറച്ച് വേണം വെക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ഇപ്പൊ ഒരു രണ്ട് സെക്കൻഡ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി എണ്ണയിൽ നിന്ന് കോരി മാറ്റാം അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടത് നിലക്കടലയാണ് അല്ലെങ്കിൽ കപ്പലണ്ടി ഞാനിപ്പോൾ ഒരു കപ്പ് കപ്പലണ്ടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ചൂടായി കിടക്കുന്ന എണ്ണയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇപ്പൊ ആ കപ്പലണ്ടി ഒന്ന് ഫ്രൈ ആയി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഒരു മൂന്ന് സെക്കൻഡ് എണ്ണയിലിട്ട് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്താൽ മതി ഇനി ചൂടായി കിടക്കുന്ന എണ്ണയിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് പൊട്ടുകടലയും കൂടെ ഇട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പൊ പൊട്ടുകടല ഫ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട് ഒരു രണ്ട് സെക്കൻഡ് എണ്ണയിലിട്ടാൽ മതി ഇനി എണ്ണയിൽ നിന്ന് കോരി മാറ്റാം ഇനി ചൂടായി കിടക്കുന്ന എണ്ണയിലേക്ക് കുറച്ച് കിസ്മിസും കശുവണ്ടിയും ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് എത്രയാണോ വേണ്ടത് അതിനനുസരിച്ച് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പൊ ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഒരുപാട് ഒന്ന് ബ്രൗൺ ആവാൻ നിൽക്കണ്ട ഒരു രണ്ട് സെക്കൻഡ് എണ്ണയിലിട്ട് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്താൽ മതി ഇനി എണ്ണയിൽ നിന്ന് കോരി മാറ്റാം ഇപ്പൊ കിസ്മിസ് ഒക്കെ വീർത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ചൂടായി കിടക്കുന്ന എണ്ണയിലേക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പിലിട്ട് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം കുറച്ച് മാറി നിന്നിട്ട് വേണം കറിവേപ്പില ഇട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടി പൊട്ടിത്തെറിക്കാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് അപ്പൊ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് എടുക്കാം ഇപ്പൊ ഒരു സെക്കൻഡ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി എണ്ണയിൽ നിന്ന് കോരി മാറ്റാം ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇതുപോലെ ഹോളുള്ള ഒരു കണ്ണാപ്പയാണ് ഇനി കളർ ചേർത്ത മാവ് ഈ കണ്ണാപ്പയിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഒന്ന് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ചുറ്റിച്ചും കൂടി കൊടുക്കാം ഒരു സ്പൂണാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇപ്പൊ ബൂന്തിയൊക്കെ നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മൊരിഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ കണ്ടില്ലേ നല്ല മുത്തു മണി പോലെ ഇതാ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കാണാൻ തന്നെ നല്ല ഭംഗിയാണ് ഇനി എണ്ണയിൽ നിന്ന് കോരി മാറ്റാം ഇനി അടുത്ത കളർ മാവ് ഒഴിച്ചൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഞാൻ ഒരു സ്പൂൺ മാവാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഒന്ന് ചുറ്റിച്ചു കൊടുക്കാം ഒന്ന് മൊരിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു മൂന്ന് മിനിറ്റൊക്കെ മതിയാവും ഇപ്പൊ കണ്ടില്ലേ നല്ല മുത്തു മണികൾ പോലെ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി എണ്ണയിൽ നിന്ന് കോരി മാറ്റാം ഇനി അടുത്ത മാവ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നമ്മൾ മഞ്ഞൾപ്പൊടി മുളക് പൊടിയൊക്കെ ചേർത്ത് തയ്യാറാക്കി വെച്ച മാവാണ് ഒരു സ്പൂൺ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എല്ലാ ഭാഗത്തും ഒന്ന് ചുറ്റിച്ചു കൊടുക്കാം ആദ്യം ഒഴിക്കുമ്പോൾ ഫ്ലെയിം കൂട്ടി വെച്ചിട്ട് വേണം ഒഴിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം മീഡിയം ഫ്ലെയിം വെക്കാം ഇപ്പൊ രണ്ട് സൈഡിൽ നിന്ന് ഒന്ന് മൊരിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ എണ്ണയിൽ നിന്ന് കോരി മാറ്റാം ഇപ്പൊ നമ്മുടെ സേവ എല്ലാം ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഒട്ടും എണ്ണയൊന്നും കുടിച്ചിട്ടില്ല സാധാരണ നമ്മൾ സേവ നാഴിയിൽ വെച്ച് സേവ ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് മിനിമം ഒരു എട്ട് മിനിറ്റ് എങ്കിലും എടുക്കും ഇത് ഒന്നര മിനിറ്റ് ആവുമ്പോ തന്നെ റെഡി ആയി കിട്ടും ഇനി നമുക്ക് ഇത് കൈ വെച്ച് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കാം പൊടിച്ചെടുത്ത സേവയിൽ നിന്നും പകുതി നമുക്ക് മാറ്റാം ഇനി നമ്മൾ മാറ്റി വെച്ച പകുതി സേവ ഒരു ബൗളിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി നമ്മൾ തയ്യ
ഒരുപാട് പൊടിഞ്ഞു പോകാത്ത രീതിയിൽ വേണം ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പഞ്ചസാര എല്ലാ ഭാഗത്തും നല്ലതുപോലെ ആവുന്നതുവരെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇപ്പോൾ സാധാരണ ഒരു നോർമൽ മധുരമാണ് ഇതിനുണ്ടാവുക മധുരം വേണമെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ പഞ്ചസാര പൊടിച്ച് ചേർക്കാവുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ കണ്ടില്ല എല്ലാം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തപ്പോൾ കാണാൻ തന്നെ നല്ല ഭംഗിയാണ് ഇപ്പോൾ കാണുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും എത്രമാത്രം പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടാണ് സ്വീറ്റ് മിക്സർ തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ ബേക്കറിയിൽ നിന്നും വാങ്ങുന്നതിനേക്കാളും അടിപൊളി ടേസ്റ്റ് ആണ് ഈ മിക്സർ തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത് വീട്ടിലൊരു ഗസ്റ്റൊക്കെ വരികയാണെങ്കിൽ കളർഫുള്ളായിട്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു മിക്സറും കൂടിയാണിത് കുട്ടികൾക്ക് എന്തായാലും ഇഷ്ടമാകും കുട്ടികൾക്ക് മാത്രമല്ല എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെ ഇഷ്ടപ്പെടും ഈ സ്വീറ്റ് മിക്സർ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാൻ ഒരു പ്രയാസവും ഇല്ല ഇത് ടേറ്റായ ടിന്നുകളിൽ എത്ര ദിവസം വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് കേടുകൂടാതെ സൂക്ഷിച്ച് വെക്കാവുന്നതാണ് ഇനി ബാക്കിയുള്ള സേവ ഒരു ബൗളിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി വെച്ച ബൂന്തി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്ത ബാക്കി നിലക്കടലയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്ത ബാക്കി പൊട്ടുകടലയും കൂടി ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്ത കറിവേപ്പിലയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ കാശ്മീരി മുളക് പൊടിയാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് സാധാരണ മുളക് പൊടിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരവരുടെ എരിവിനനുസരിച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ കായപ്പൊടിയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ ഉപ്പും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഉപ്പൊക്കെ അവരവരുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി എല്ലാം കൂടിയിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഒരുപാട് ഇട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കരുത് ഇതെല്ലാം ഒന്ന് പൊടിഞ്ഞു പോകാത്ത രീതിയിൽ വേണം മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മുളക് പൊടിയും കായപ്പൊടിയും ഉപ്പും മിക്സറിന്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തും എത്തണം മുളക് പൊടി വേണമെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം അവരവരുടെ എരിവിനനുസരിച്ച് വേണം മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൽ വെളുത്തുള്ളിയും വറ്റൽ മുളകും വേണമെങ്കിൽ വറുത്ത് കോരിയിടാം ഇപ്പൊ ഞാൻ അതൊന്നും ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടില്ല ഇപ്പൊ എല്ലാം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് കുട്ടികൾക്ക് പോലും എളുപ്പത്തിൽ തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലാണ് ഞാൻ തയ്യാറാക്കി കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇതുപോലെ ഒരു പ്രാവശ്യം ഈ രണ്ടു തരം മിക്സറും തയ്യാറാക്കി നോക്കുക തീർച്ചയായും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടും അപ്പൊ നമുക്ക് മറ്റൊരു വെറൈറ്റി ഡിഷുമായിട്ട് വീണ്ടും കാ